আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ আমরা খুব দ্রুত কিছু ইংরেজি সেন্টেন্স কারেকশন শিখে নিব আমাদের এই ক্লাসটি থেকে বিসিএস প্রাইমারি সহ সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাআল্লাহ এক নম্বর প্রশ্নটা দেখেন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এটি ছত্রিশতম বিসিএস প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক দুই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক দুই সালে পরীক্ষায় আসে ক থেকে ঘ নম্বর অপশন পর্যন্ত দুইটা শব্দ কিন্তু কমন পেপার উড প্রত্যেকটাতেই কমন পার্থক্য হলে এই যে মাঝের এই জায়গাটা দেখেন মেড অফ মেড ফরম মেড বাই অ্যান্ড মেড অন এই মেড অফ এবং মেড ফরম এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা আপনি বুঝলেই আপনারা সমাধানটা করে ফেলতে পারবেন মেড অফটা হয় যখন কোন একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তু তৈরি করা হয় বোঝা যায় বোঝা যদি যায় তাহলে আমরা মেড অফ বলি মেড ফর্মটা হয় যখন একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তু তৈরি করি যখন বোঝা যায় না তখন হয় মেড ফর্ম বোঝা যায় না একটা উদাহরণ দিই ফার্নিচার যে কার্ড থেকে তৈরি এটা কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যায় কিন্তু পেপার যে আমরা তৈরি করি কার্ড থেকে এটা কিন্তু বোঝা যায় না যদি বোঝা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে মেড অফ আর যদি বোঝা না যায় তাহলে মেড ফর্ম তাহলে এখানে দেখেন যে পেপার যেহেতু কার্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে আমরা বুঝতে পারতেছি না তাই সঠিক উত্তর হবে খ আমরা পরের প্রশ্নে চলে আসি বলছে আফটার ইট ওয়াজ রিপেয়ার্ড ইট ড্যাশ অ্যাগিন বাক্যটির শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ বসবে এটা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক জবা দুই সালে পরীক্ষায় আসে আফটার ইট ওয়াজ রিপেয়ার্ড এটা কোন টেন্সে আছে এটা পাস টেন্সে আর ইট ড্যাশ এগিন যে এই যে এই শূন্য স্থানটা আছে এইখানে যেটা বসবে এই অপশনের চারটার মধ্যে যে কোনো একটা এইটা যেহেতু হচ্ছে পাস টেন্সে এটাও পাস টেন্স হবে ঠিক আছে গ নম্বরটা রানস পারফেক্টলি থার্ড পার্সেন্ট সেগুলার নাম্বার হলে সাধারণত হয় প্রেজেন্ট সেন্সে অ্যান্ড রান পারফেক্ট এখানে দেখবেন যে এটাও রান শব্দটা হয় প্রেজেন্ট সেন্সে আর পাস টেন্সে হতে পারে শুধু এই দুটা র্যান পারফেক্ট অথবা র্যান পারফেক্টলি কিন্তু র্যান শব্দ রান শব্দটা হলো ভার্ভ ভার্ভকে মডিফাই করবে পারফেক্টলি অ্যাডভার্ভ লাগবে আর এটা হলো অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ তো ভার্ভকে মডিফাই করবে না তাহলে সঠিক উত্তরটা কি হচ্ছে আফটার ইট ওয়াজ রিপেয়ার্ড ইট র্যান র্যান পারফেক্টলি এগেন এগেন তাহলে এটা হলো সঠিক উত্তর তিন নম্বরে কি বলছে নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রাজশাহী বিভাগ দুই হাজার আট সালে এবং তেরোতম বিজিএস পরীক্ষায় আসে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আর আ লয়ার ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আর আ লয়ার প্রথম অপশনটা দেখেন এখানে একটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে যে ওয়ান অফের পর নাউন হয় ফ্লুরাল এবং ভার্ভ সিঙ্গুলার হয় তো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ আ লয়ার সেটা অনুসারে হচ্ছে আর এইটা সেটা ডিউরেশন অফ টাইম যে ক্ষেত্রে থাকে সে সময় পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে হয় তাহলে কি হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর থ্রি ডেজ ডু ইউ হ্যাভ এ কমপ্লেন এগেনস্ট মি এখানে দেখেন কমপ্লেন শব্দের অর্থ হলো অভিযোগ করা যদি আমরা বলি যে আমার এগেনস্টে তোমার কি কোনো অভিযোগ আছে তো অভিযোগ শব্দটা হলো বিশেষ তাহলে অভিযোগের ইংরেজি হবে কি কমপ্লেন্ট তাহলে কমপ্লেন জায়গায় হবে কমপ্লেন্ট তাহলে এটাও ভুল আর ইউ আর প্রাউড অফ বাংলাদেশ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে আই এম প্রাউড অফ ইউ কোন বাক্যটি শুদ্ধ আই হ্যাভ আর্জেন্ট পিস অফ বিজনেস আই হ্যাভ আর্জেন্ট পিস অফ বিজনেস আই হ্যাভ পিস অফ আর্জেন্ট বিজনেস আই হ্যাভ অ্যান আর্জেন্ট পিস অফ বিজনেস সেন্টেন্সের মধ্যে যে ওয়ার্ড অর্ডার থাকে সেই ওয়ার্ড অর্ডারের পরিবর্তনের কারণেই এই কারেকশনটা বিজনেস শব্দটা কাজ অর্থে ব্যবহৃত হয় যেটাকে বিশেষায়িত করে প্রাইভেট আর্জেন্ট এই শব্দগুলো আর এই বাক্যগুলোর মধ্যে তাহলে প্রবলেমটা হলো সেন্টেন্সের মধ্যে যে ওয়ার্ড অর্ডার সে ওয়ার্ড অর্ডারের মধ্যে প্রবলেমটা আছে আমরা পাঁচ নম্বর বাক্যটা দেখি এর কোনটি শুদ্ধ বাক্য এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ঢাকা বিভাগ দুই হাজার সালে আসে তাহলে আমরা দেখি যে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর টু ডেজ আমরা আগে জানছি যে এটা কিন্তু ঠিক আছে যে হি ইজ সিনিয়র দ্যান ইউ এটা আসলে হি ইজ সিনিয়র দ্যান ইউ হবে না এটা হবে কি সিনিয়র জুনিয়র ইনফেরিয়র সুপিরিয়র এই শব্দগুলোর পর হয় টু হি ইজ সিনিয়র টু ইউ বা জুনিয়র টু ইউ সুপিরিয়র টু ইউ ইনফেরিয়র ইনফেরিয়র টু ইউ তারপর গ নম্বরটাতে কি ভুল আছে ডু ইউ নো হু এম আই এখানে ভুলটা হলো মনে রাখবেন যে একটা সেন্টেন্সে ডাবল ইন্টারোগেটিভ হয় না ডি ইউ নো এটা একটা এটা একটা ইন্টারোগেটিভ আর হু এম আই এটা একটা ইন্টারোগেটিভ 
হেল্পিং ভার্বটা সাবজেক্টে আগে বসে তাহলে এই এমটা যদি পরে থাকতো যে ডু ইউ নো হু এম আই সেক্ষেত্রে বাক্যটা ডেফিনেটলি ইন্টারোগেটিভ হবে সঠিকটা আমরা একটু লিখি ডু ইউ নো হু আই এম এইটা হলো সঠিকটা আমার পরেরটা দেখি ভুল আছে বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা আর্টিকেল আসবে ওই এয়ারপোর্ট ইজ আ বিজি প্লেস পরের তিনটা আমরা কারেকশনটা শিখে ফেললাম তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ক আমরা যদি ছয় নম্বরটা দেখি ছয় নম্বরটা বলছে কি নিচের কোনটি শুদ্ধ বাক্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিউলি দুই সালে এটা আসে এখানে আই হ্যাভ রেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড চ্যাপ্টার্স অব দ্য বুক এখানে আমরা কিন্তু ভুল দেখতেছি না প্রথম বাক্যটা শুদ্ধ গ্রামেটিক্যালি আই হ্যাভ রেড দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড চ্যাপ্টার্স অব দ্য বুক বইয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় আমি পড়েছি পরেরটা খ নম্বরটা ভুল সেটা কি কারণে ভুল সেটা একটু দেখি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউনিক অপরচুনিটি এখানে দেখেন যে দ্য মোস্ট ইউনিক ইউনিক একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে ইউনিকেস্ট একটা ইউনিক মানে এনি কাইন্ড অফ অর্থে ব্যবহৃত হয় তো এখানে সামনে এই দ্য মোস্ট ব্যবহারটা হয় না এটা অনেকে বলেন যে এটা গ্রামেটিক্যালি হয়তো কারেক্ট বাট লিঙ্গুইস্টিক্যালি এটা কারেক্ট না গ নম্বরটা দেখি যে ফোর সোলজার্স ওয়ার উন্ডেড অ্যান্ড ওয়ান কিলড তাহলে এখানে আসে পেসিবে তাহলে এখানে পেসিবে করি তাহলে ওয়ান ওয়াজ খেলড হবে তাহলে কি হবে ফোর সোলজার্স ওয়ার উন্ডেড অ্যান্ড ওয়ান ওয়াজ খেলড এটা হলো পরেরটা দেখি কি বলছে লেট হিম টু নো উই অল ইন ডিটেলস এখানে মনে রাখবেন যে লেটের পর যদি অবজেক্ট আসে লেটের পর যদি অবজেক্ট আসে অবজেক্টের পর সাবজেক্টের বেস ফর্ম হয় এখানে ইনফিনিটিভ হবে না এখানে টুটা আসবে না তাহলে ছয় নম্বরটা সলিউশন হয়ে গেল আমরা সাত নম্বরে চলে যাই নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ আই ফিল আউট অফ শর্ট টুডে এটা আসলে একটা ফ্রেজ ব্যবহার হয়েছে যে আউট অফ শর্টস হবে এটা এটা আই ফিল আউট অফ শর্ট না এটা হবে আই ফিল আউট অফ শর্টস আউট অফ শর্টস টুডে আউট অফ শর্টস মানে হলো একটু খারাপ অনুভব করা অ্যানয়েড ফিল করা আনইজি ফিল করা এই অর্থে ব্যবহৃত হয় যা আমার আজকে ভালো লাগতেছে না এই ধরনের অর্থে আমরা বলি যে আই ফিল আউট অফ শর্টস টুডে তাহলে পরেরটা দেখি আ হি ট্রাইড হার্ডলি টু সাকসিড এখানেও দেখেন একটু অসঙ্গতি মনে হচ্ছে অসঙ্গতিটা হলো যে হি ট্রাইড হার্ড হার্ডলি মানে কি কদাচিৎ তাহলে সে কদাচিৎ চেষ্টা করেছিল সফল হওয়ার এটা তো না সফল হওয়ার জন্য আপনাকে কী করতে হবে প্রচুর চেষ্টা করবে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে তাহলে হবে কি হার্ড হি ট্রাইড হার্ডলি টু সাকসিড পরেরটা আমরা দেখি কি বলছে আই হ্যাভ গ্রেট ডিল অফ ওয়ার্ক আই হ্যাভ গ্রেট ডিল অফ ওয়ার্ক টু ডু এটা হলো একটা ফ্রেজ আছে এখানে ফ্রেজটার কারণে এটা ভুল আ গ্রেট ডিল অফ মানে প্রচুর আই হ্যাভ আ গ্রেট ডিল অফ ওয়ার্ক টু ডু তাহলে এখানে একটা এ আসবে পরেরটা দেখি যে প্লিজ গিভ মি অ্যাটেন্ডেন্স এটা তো শুদ্ধ আসবে ন নম্বরটা রাইট আমরা আট নম্বরটা দেখি কোন বাক্যটি শুদ্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক রাজশাহী বিভাগ দুই হাজার আট সালে আসে ইদার হি অর মি ইজ মিস্টাইকেন ক নম্বর দেখবেন যে এখানে প্যারালেলিজম বলে দুইটা সমান করা এই সমান করার ক্ষেত্রে ভুল আছে এখানে সাবজেক্ট ফর্ম আছে হি পরেরটাও হবে সাবজেক্ট ফর্ম মি না হয় এখানে কি হবে হি অ্যান্ড আই ঠিক আছে এটা সাবজেক্ট ফর্ম হবে অবজেক্ট ফর্ম হবে না মেনি এ ম্যান হ্যাজ ডান সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার এটার স্ট্রাকচারটা পাশে নোটটা দেখেন তাহলে বুঝবেন গ নম্বর এভরি ওয়ান অব দ্য গার্লস লাভ টু ড্যান্স তাহলে এখানে ভুলটা হলো এভরি ওয়ান অব দ্য গার্লস এখানে এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে লপস টু ডান্স হি গেভ মি অ্যাডভাইস যে শব্দটা অ্যাডভাইস শব্দটা প্লুরাল হয় না তাহলে এটা অ্যাডভাইস আর এখানে বলা হয় আ পিস অফ অ্যাডভাইস 